Nos canaviais, a mudança da paisagem coloca os negócios em risco. Os pendões florais se destacam de todas as formas. O Carlos tem uma plantação de 250 hectares e estuda o processo nos mínimos detalhes. O material, por exemplo, que floresce, mas ele tem uma boa produtividade, ele tem que saber manejar esse material, colocar ele nas suas condições que permitam a maior produtividade e também minimizando os riscos do material. Né? A mudança é gerada por fatores como a genética, o tempo de exposição às luzes diurnas e noturnas conforme as estações do ano e a intensidade das chuvas. Com mais fibras e menos líquido, as perdas de energia podem chegar a até 30%. O que, que acontece quando ela está florescida? Né? Há um consumo da, da sua energia né, para formar a parte da inflorescência da cana. E aí acontece isso. Ela, ela vai perdendo o seu caldo, que vai se transformando na inflorescência como energia, e também vai perdendo um pouco do peso que compõe essa cana. Né? A cana mineirinha é a espécie mais cultivada na região pelos agricultores. A safra começou em maio e segue até setembro, garantindo a produção de açúcar e etanol pelas usinas de campos. A antecipação da colheita é uma das medidas mais eficazes para reduzir os prejuízos causados com o fenômeno do florescimento. A seleção de mudas deve ser feita de forma rigorosa antes dos plantios, dificultando a cadeia que favorece o desperdício na forma dos pendões. Neste ano, os fatores climáticos geraram uma combinação favorável para aumentar os riscos nos canaviais. O que acontece é que esse período de chuva se estendeu para o começo do outono. Então, no mês de abril, até mesmo no começo de maio, quando os índices de chuva já deveriam ter diminuído, esses índices de chuva meio que continuaram. Isso, com certeza, deve ter deixado o solo mais úmido por mais tempo. Isso certamente influenciou na agricultura. A meta da cidade é produzir 1 milhão e 400 mil toneladas de cana-de-açúcar. Nos laboratórios, a busca por aprimoramentos genéticos é constante. Até a temperatura e a umidade do ar também influenciam para o surgimento dos pendões florais e menos energia natural por cada planta. Esse é um fenômeno que ele ocorre totalmente induzido por condições ambientais. Basicamente, é, comprimento do dia, que é chamado de fotoperíodo, temperatura e umidade do solo. Uh, basicamente vai estar compreendido esse período de fotoindução aí do finalzinho do verão até o outono, onde você tem, onde, se você tiver temperaturas uh, noturnas de 18 graus para mais, igual na cima de 18 graus, e temperaturas diurnas de até ou igual a 31 graus. E também associada a isso com a disponibilidade de água no solo, que é o que ocorreu ah, na região de Campos, por exemplo, nesse, nesse início de ano.